പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൺ മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കിയേ ഔട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്റ്റഡ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്റ്റഡ് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഓപ്റ്റഡ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്രിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബാക്കിയുള്ളവർ ടേബിൾ ടെന്നീസും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ഫേസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഒള്ളി വൺ ഗെയിം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ഗെയിം ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ find the ratio of number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis appo oru student ide oru game vechi therinj edukkanayittu kaiyathullo nammala indinte ratio kandupidikkanam alle endu ratio aanu number of students who opted basketball adhaayidu basketball therinj edutha students inde number um pinne endana table tennis therinj edutha students inde number um thammulla ratio nammala കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ is equal to 750 അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടേബിൾ ടെന്നീസിൻ്റെ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല റിമൈനിങ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് ബാസ്കറ്റ് ബോളും ക്രിക്കറ്റും തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടേബിൾ ടെന്നീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇതെന്ത് വരും വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ടേബിൾ ടെന്നീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ബാസ്കറ്റ് ബോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഒരു സീറോയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് വരും ഇവിടെ ത്രീ വരും അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ത് വന്നു ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഇനി അടുത്തത് ബി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഓപ്റ്റഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ത് വരും റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്രിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത എത്ര പേരാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഒരു സീറോയും ഒരു സീറോയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്കിവിടെ വേറെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ്റ്
അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഓപ്റ്റഡ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്തത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്തു ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഇവിടെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരും സോറി തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് വന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ട്വൽവ് വരും അപ്പം എന്ത് വരും ഫൈവ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡസൺ പെൻസ് ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബോൾ പെൻസ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോൾ പെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ കോസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡസൺ പെൻ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഡസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് വൺ ഡസൺ വൺ ഡസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് വൺ ഡസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ റേഷ്യോ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോൾ പെൻ അതായത് ഒരു പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഒരു ബോൾ പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡസൻസിലാണ് കോസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡസൻ പെൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വൺ ഡസൺ എന്താണ് എന്ന് എഴുതണം വൺ ഡസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻ എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് പെൻസിന് വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബോൾ പെൻസ് എയ്റ്റ് ബോൾ പെൻസിനാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ബോൾ പെൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ബോൾ പെൻസിന് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബോൾ പെന്നിന് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ത് വരും സെവൻ റുപ്പീസ് ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ദർ ഫോർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോൾ പെൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോൾ പെൻ ഈസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഇതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെച്ച് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സെവൻ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഹോൾ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ബ്രെത്തും ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോളിൻ്റെ ബ്രെത്തും ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ദാറ്റ് ഷോ സം പോസിബിൾ ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചില ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിള് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്രെത്തും ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്ര ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഇല്ലേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബ
സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എന്ത് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി അല്ലേ ഈ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ബ്രത്തും ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രത്തും ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ബ്രത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഹോൾ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലെല്ലാം ഉള്ള റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ടൂവിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രത്ത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു മെതേഡല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെതേഡിൽ ചെയ്തിരുന്നു ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു മെതേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു മെതേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ടു ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ഫോർട്ടി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൂവിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ മാർഗം ഉണ്ട് എന്താണ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഈസ് ട്വൻറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേബിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഇവിടെ ഈക്വലിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തത് ഈ റേഷ്യോയെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും അതായത് ഈ ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ട്വൻറ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ടെൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമ